Moi, mä oon Mikko. Moi, mä oon Raisa. Ja mä haluan kertoa teille, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä. Ja miten hän eheytti mun avioliiton. Mä synnyin perheeseen, jossa uskottiin Jumalaan ja Jeesukseen. Me oltiin luterilaisia. Mulla oli aina se tieto siitä, että Jumala on olemassa ja että Jeesus on tosissaan meidän pelastaja. Mä oon kasvanut luterilaisessa perheessä ja meidän perheeseen kuului isä ja äiti ja kolme nuorempaa sisarusta. Me uskottiin Jumalaan, luettiin lasten raamattua, laulettiin hengellisiä lauluja ja illalla rukoiltiin iltarukoukset. Mä oon aina ollut semmoisessa lapsen uskossa. Mä en lukenut raamattua. Mä en, mä en millään tavalla osoittanut teolloni sitä, että, että mä olisin uskonut siihen. Se oli vain joku päässä oleva semmoinen ajatus, hieno ajatus, että, että Jumala on ja kun mä uskon Jumalaan, niin mä pääsen taivaansa. Mä aloin teini-ikäisenä kapinoimaan sitä mun uskoa vastaan ja oikeastaan vanhempien uskoa. Ja silloin mun elämään tuli kuvioon päihteiden käyttö ja myymälävarkkaudet ja ka- kaikenlaiset ideologiat, kaikkea itämaista ideologiaa ja noituutta ja kummittelua ja hypnotismia ja satanismia, vaikka sun mitä. Mutta samaan aikaan mä sitten kuitenkin halusin olla semmoinen kaikille mukava ja kaikkia miellyttävä ihminen. Ja vähän semmoista kaksoselämää oli siinä vaiheessa. Ja mä liityin sitten jossain seurakunta nuoria. Siellä, siellä tosissaan alkoi taas uskon asiat jollain tavalla kiinnostamaan sitten. Ja samaan aikaan kuitenkin oli tämä toinen puoli, että, että olin, olin noissa samoissa asioissa, mihin, mihin olin hurahtanut. Ja alkoholia käytin, käytin siihenkin aikaan. Ja tietenkään seurakunnassa näistä asioista ei tarvinnut käydäkään sanoa eikä puhua. Sain elää rauhassa kahta elämää. Ja tietysti olin kiinnostunut sitten tytöistä ja Mulla oli seurustelusuhteita ja ne nyt kesti jotain puoli vuotta maksimissa aina kerrallaan. Ja tuntui, että en ikinä löydä ketään semmoista, kenen kanssa viettää loppuelämääni. Kun mä olin 16, mun vanhemmat erosi. Ja samoihin aikoihin mä aloin enemmän lukemaan hengellistä kirjallisuutta. Ja todella etsimään Jumalaa. Ja sitten mä luin jotakin kirjaa ja mulle tuli semmoinen olo, että tämä on totta. Että tämä on sitä totuutta, mitä mä oon etsinyt ja mitä mä tarvii ja mitä mä haluan etsiä lisää. Sitten mä joskus rukoilin, rukoilin Jumalaa ensimmäistä kertaa, aukasin suuni ääneen ja katsoin tähtiä ja rukoilin, että Jumala, jos sä oot siellä, jos sä oot todellinen, niin anna mun löytää itselleni semmoinen tyttöystävä, josta voisi tulla mulle vaimo. Siitä ei mennyt kuin pari viikkoa, niin mä tapasin baarissa opiskelijabileissä Raisan. Mä lähdin opiskelemaan biokemiaa Ouluun ja mä tapasin Mikon 2010. Mikko ei kuitenkaan ollut niin uskovainen kuin mä ajattelin. Ja Mikko ei lähtenyt mun mukana nuorten iltoihin. Eikä se oikein halunnut puhua uskoasioista. Niin sitten tuntui, että ne mun omatkin uskoasiat jäi vähän taka-alalle. Ja mä lähdin Raisan kanssa seurustelemaan. Muutettiin hyvin pian yhteen. Äkkiä aikaa meni ja me oltiin kihloissa ja sitten jo naimisissa. Me tultiin Raisen kanssa sen verran hyvin toimeen, että, että meidän parisuhde vaan eteni. Mulla oli samaan aikaan oli tullut masennusta ja, ja mä opiskelin, opiskelin yliopistossa. Ja mulla opiskelut vähän niin tyssäsi jossain vaiheessa sitten ja tuntui, että masennus syveni. Silloin me keksittiin sitten mun vaimon kanssa Raisen kanssa, että me voitais lähteä pois sieltä opiskelukaupungista ja mennä takaisin Raisan kotiseudulle, maaseudulle katsomaan, että olisiko siellä parempi olla. Ja niin me muutettiin Vuolioille ja mä aloin tekemään töitä mun isän maatilalla. Mikon masennus kuitenkin vaan paheni Vuolioilla ollessa. Ja jotenkin mä ootin koko ajan, että no sitten kun se masennus menee ohi, niin sitten kaikki on paremmin ja sitten me voidaan tehdä jotakin ja sitten me päästään eteenpäin. Raisasta oli kiva olla siellä. Hän tykkäsi olla siellä. Mutta 
mä en taas ollenkaan, ollenkaan välittänyt olla. Mulla, musta tuntuu, että kaikki se, mitä mä olin opiskeluaikana saanut, saanut kerättyä ystävät ja piirit ja seura ja kaikki, niin kaikki ei taakse ja mulla ei ollut yhtään mitään sillä maaseudulla. Masennus syveni entisestä, mä kävin terapiassa ja söin lääkkeitä. Ja... Mä olin kuullut jonkun sanova, että Jeesus koputtaa niin kuin ihmisten sydämen ovelle. Ja joitakin hänen tarvitsee vaan silleen kevyesti hipsutella. Mutta joitakin ihmisiä pitää iskeä moukarilla ennen kuin se sydän avautuu. Ja sitten mä rukoilin siinä silleen, että iske mikkoa sillä moukarilla. Niin sinne sitten vaan pääsi käymään, että, että mä lähdin, lähdin toisen naisen mukaan. Mä olin ollut uskoto jo Raisalle aikaisemmin, mutta tuossa vaiheessa mä sitten otin semmoisen askeleen, että lähdin pois. Jätin Raisan yksin. Me ehdittiin olla vuolijalle puoli vuotta, kun Mikko lähti. Ja se Mikko lähtö oli semmoinen moukariisku. Mutta se olikin mulle itselle. Se oli mulle semmoinen sokkipysäytys, että ei näin voi käydä mulle. Alussa Raisa oli mulle vihainen siitä, että mä lähdin. Hän laittoi mulle semmoisia raamatun kohtia viestillä, mitkä syytti mua. Syytti mua siitä, että mä oon tehnyt väärin häntiä Jumalaa kohtaan. Mulla alkoi tietysti oma tunto soimaamaan siitä. Mutta sitten mä ajattelin, että Raisa on hullu, koska hän, hän vetoaa raamattuja Jumalaan, niin se tuntui minusta hullulta. Toisaalta mä ajattelin silleen, että huh, että nyt mä pääsen siitä eroon, että kun on ollut niin vaikeeta ja kaikkea, niin nyt mä voin vaan päästä siitä irti ja mennä eteenpäin ja etsiä vaikka jonkun toisen. Mutta onneksi mä kuitenkin huusin sellaisen hätähuudon Jumalan puoleen ja kysyin Jumalalta, että mitä mä teen. Ja se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun mä oikeasti kysyin Jumalalta että mitä mä teen. Ja Jumala vastasi mulle vielä samana iltana. Mä aloin netistä etsimään apua ja tietoa. Ja siellä tuli vastaan semmonen H.C. ja Komerin rakkaustarina. Ja siinä tekstissä puhuttiin H.C. joka on raamatun profeetta, jonka piti rakastaa Komeria, jolla oli muita miehiä ja joka oli aviorikkoja. Ja siinä tekstissä kysyttiin, että voisiko minä rakastaa Mikkoa, niin kuin H.C. rakasti Komeria. Ja siinä sanottiin, että itse sinä et siihen pysty, mutta pyhä henki sinussa pystyy. Ja se teksti puhuu suoraan mun sydämeen ja mulle tuli siitä semmoinen ilo, että, että Jumala vastasi minulle, että Jumala pystyy tähän, että minä pystyn antamaan Mikolle anteeksi ja kaikki on mahdollista. Mä vaan ylisti ja kiiti Jumalaa. Ja oli jotenkin tosi iloinen, vaikka se tilanne olikin ihan kauhea. Ja niin kuin H.C. rakasti komeria, niin samalla lailla Jeesus rakastaa meitä jokaista. Ja hän ostaa meidät itselleen. Ja vaikka me eletään maailmassa ja palvotaan epäjumalia ja eletään synnissä, niin silti Jumala rakastaa meitä, niin kuin Hosea rakasti komeria. Sitten Raisa muutti suuntaa sanomassa ja hän sanoi, että hän rakastaa minua, hän haluaa minut takaisin. Ja mä en tiennyt mitä mä teen sitten. Hän rakastaa minua, mutta mä haluan elää tätä elämää kuitenkin näin. Mulla on se uusi tyttöystävä ja mä haluan aloittaa elämän uudelta pohjalta, tehdä ihan uusia valintoja elämässä. Ja sitten Mikko tuli hakemaan omia tavaroitaan. Ja mä puhuin Mikolle siitä mun kokemuksesta ja sanoin, että mä haluan antaa hänelle anteeksi. Mikko ei kuitenkaan ollut yhtään vastaanottavainen ja tuntui, että se meni vaan kauemmaksi sen jälkeen. Ja mun piti ensin itse tehdä parannus. Että vaikka Mikko oli tehnyt enemmän väärin, niin mun piti silti itse nähdä se, mitä minä olen tehnyt väärin Jumalan silmissä. Että en minäkään ollut seurannut Jeesusta oikeasti. En minäkään ollut kääntynyt pois omista synneistä. En ollut tehnyt parannusta aikaisemmin. 
Ja kun tajuaa sen oman syntisyyden, niin on helppo myös antaa anteeksi toiselle. Kun tajuaa, ettei oikeasti itse ole yhtään sen parempi. Jossain vaiheessa mä muutin sitten asumaan itsekseni yksikseen kerrostaloasuntoon. Ja siellä ollessa niin mä ajattelin, että mä saan elää nyt sitä elämää, mitä mä oon aina halunnut elää. Ja teen niitä asioita, mitä aina halunnut tehdä. Ja niin mä sitten vietin koko päivät. Kaikki päivät vietin vaan tietokoneella. Istuin koneella ja pelasin. Ja katoin pornoa. Semmoista elämää oli mulla. Vaikka mä olisin voinut tehdä ihan mitä tahansa elämässä, niin mä tein vaan semmoisia asioita. Ja sain minut tuntemaan itteni tosi surkeaksi. Mä sain periaatteessa tehdä sitä mitä halusin, mutta sitäkö se oli mitä mä olisin halunnut tehdä? Mä aloin myös lukemaan kunnolla raamattua. Ja mun piti oikeasti päättää, että uskonko mä, että raamattu on sataprosenttisesti totta. Uskonko mä ne asiat, mitä raamatussa sanotaan? Vai otanko mä sieltä kohtia sieltä täältä tai eti jotakin porsaa reikiä, että mikä sopii mun omaa elämää? Mutta mä halusin uskoa, että kaikki, mitä raamatussa sanotaan, on totta. Ja jos yksi asia on totta, niin kaikki on totta. Me käytiin myös perheterapiassa juttelemassa. Ekalla kerralla me käytiin kahdestaan ja sitten mä kävin pari kertaa yksin. Ja mä sanoin sille terapeutille, että mä haluan niin ottaa Mikkoa takaisin. Ja mä uskon, että se tulee vielä uskoa ja kääntyy. Mutta se terapeutti vaan pudisteli päätään ja sanoi, että ehkä kymmenen vuoden päästä tuosta on niin jollekin. Mieheksi, että minun olisi vaan parempi mennä eteenpäin ja ottaa joku toinen. Mä yritin ensin itse omassa voimassa saada Mikkoa takaisin ja laitoin sille kaikkia viestejä ja raamatun kohtia. Mutta tuntui, että Mikko meni vaan kauemmaksi. Ja sitten mun piti päästä irti. Mä laitoin Mikolle sellaisen kirjeen postissa, missä sanottiin muun muassa, että jos sä haluat mennä, niin mene. Että minä en niinku pidä kiinni. Ja sitten kun mä todella päästin irti, niin Jumala myös vastasi siihen. Niin että mä sain samana iltana täyttyä pyhällä hengellä. Ja Jumala antoi mulle kielillä puhumisen armolahjan. Ja kun mä täytyin pyhällä hengellä, niin tuli semmoinen olo, että tämä on totta. Että Jumala on niin todellinen ja elävä. Se irtipäästäminen ei kuitenkaan tarkoittanut semmoista luovuttamista tai pysähtymistä. Vaan mä aloin rukoilemaan entistä enemmän. Ja luin raamattua ja eti Jumalaa ja hänen läsnäoloaan. Ja Jumala teki työtä minun sydämessä. Ja sain päästä irti kaikesta katkeruudesta ja vihasta, kiukusta, anteeksi antamattomuudesta. Ja mä aloin niin kuin todella seisomaan mun avioliiton puolesta. Ja ymmärtämään, että mitä se tarkoittaa. Ja Jumala puhuu mulle raamatun kautta ja joskus sieltä oikein pomppasi esille semmoisia raamatun kohtia. Ehkäpä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon että saisit hänet takaisin iäksi. Sillä nyt sinun aviomiehesi on hän, joka sinut loi. Herra Sebaat on hänen nimensä. Ja sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Häntä kutsutaan koko maan piirin Jumalaksi. Ja Jumala todellakin oli minun aviomiehenä sen ajan, kun Mikko oli poissa. Ja Jumala on paras lohduttaja, terapeutti, ystävä, neuvonantaja ja parantaja. Ja mulla ei ollut silloin mitään seurakuntayhteyttä tai rukousystäviä. Et mä olin aika yksin sen asian kanssa. Mutta sitten mä löysin netistä vertaistukea. Mä löysin sellaisen nettisivun, missä on muitakin puolisoita, jotka odottaa sitä omaa tuhlaa ja puolisoaan takaisin. Ja mä tajusin, että on kyseessä semmoinen hengellinen taistelu jonka voi voittaa vaan Jumalan voimalla, sanalla 
rukouksella. Ja sitä ei voi voittaa ihmisviisaudella tai ihmisen rakkaudella. Ja mun sydämessä vahvistui Jumalan käsitys avioliitosta, vaikka mä ensin sitä vastustelinkin. Ja mä sanoin Mikolle, että mä otan sitä takas vaikka 80 asti. Että kyllähän Jeesuskin ottaa meitä vaikka satavuotiaaksi asti. Mä olin myös vastustellut semmoista kaipuuta ja ikävän tunnetta. Mutta sitten Jumala johdatti mut löytämään meistä otettuja valokuvia yhden kaapin pohjalta. Ja mä löysin ne valokuvat ja mulle nousi semmoinen hirveä ikävä ja tuli kauhea itku. Ja sitten myöhemmin mä sain tietää, että suunnilleen samoihin aikoihin myös Mikolla oli noussut semmoinen ikävä. Mutta kun aikaa kuluu, niin mulla jossain vaiheessa alkoi tulla ikävä raisaa kohtaan. Mä halusin ottaa selvää siitä, että, että haluaako hän todella olla minun kanssani tästä eteenpäin. Haluaako hän antaa mulle kaiken anteeksi? Rakastaako hän mua oikeasti? Ennen kaikkea, että onko hän muuttunut hulluksi, niin kuin mä ajattelin. Heinäkuun lopussa Jumala kehotti mua mennä tapaamaan Mikkoa Ouluun. Mulle tuli ensin semmoinen olo, että mun pitää laittaa Mikolle viesti, että mä rakastan häntä, että halusin vaan sanoa sen. Ja sitten Mikko vastasi, että hän haluaisi soittaa mulle. Ja muutama päivä aikaisemmin mä olin nostanut meidän hääkuvat takaisin seinälle. Ja sitten edellisenä iltana mun piti siivota talo kunnolla ja laittaa kaikki kengätkin järjestykseen. Et mä en saanut unta ennen kuin mä olin siivonnut. Ja sitten Mikko soitti mulle ja hän sanoi, että hän haluaisi tavata. Ja Mikko olisi halunnut tavata meidän hääpäivänä pari viikon päästä. Mutta mä kysyin, että entä jos tavata jo tänään? Ja mä lähdin silloin samana päivänä Ouluun. Ajoin sinne tapaamaan Mikkoa ja menin sinne Mikon kämpille, joka oli niin kuin joku pieni vankila. Ja me juteltiin siellä monta tuntia. Mä kerroin myös siitä kielillä puhumisesta. Ja se oli meille molemmille semmoista uutta ja ihmeellistä. Kun me ollaan molemmat luterilaisista taustoista, niin ei me olla totuttu sellaiseen yliluonnolliseen Jumalaan. Me tavattiin Raisan kanssa. Oli mennyt puoli vuotta siitä, kun mä olin lähtenyt. Ja kun mä näin Raisan, mä näin hänet iloisena. Hän rakasti Jeesusta enemmän kuin minua. Ja hän puhui ihmeellistä asioista, mitä hän oli kokenut Jumalan kanssa. Hän sanoi, että hän puhuu kielillä, mikä oli mulle ihan uusi juttu. Mä tuli mieleen, että mun on tehtävä joku ratkaisu. Mun on, mun on seurattua Jeesusta. Koska se on ainut tapa, tapa päästä eroon syyllisyydestä. Ainut tapa korjata se, mitä mä oon saanut aikaa vahinkoa. Sitten mä kysyin Mikolta, että no lähet sä mun mukaan takas vuolioille, että mennään kotiin. Toisaalta musta tuntui ihan loppuun asti siltä, että ei, että en mä pysty tähän, että en mä pysty ottamaan sitä takaisin tai en mä pysty mennä tapaamaan sitä. Että entä jos se ei toimi, entä jos se sitten lähtee taas tai mitä sitten tapahtuu. Mutta mun piti ottaa se viimeinenkin uskoaskel ja mennä tapaamaan Mikkoa ja, ja pyytää häntä mukaan. Ja sitten Jumala vastasi siihen uskon harppaukseen. Ja tuntui siltä, niin kuin koko se puoli vuotta olisi pyyhkiytynyt pois. Niin Raisa sitten kysyi, että lähdenkö mä hänen mukaansa ja mä halusin sitten lähteä. Ajomatkalla... Minusta tuntui, että kaikki ajatukset pyyhkiytyi pois, mitä mulla kaikki semmoiset huolet ja murheet ja epäilykset ja mitä tahansa olisi saattanut ollakaan. Jälkeenpäin on miettinyt, että, että oli aika hullu ratkaisu lähteä 
ajattelematta sen enempää, että mitä, mitä sitä voi seurata, että mä menen takaisin Raisan luokse. Mitä Raisan vanhemmat siitä sanoisi tai perhe, mitä minun tyttöystävä siitä sanoisi ja miten minun elämä siitä eteenpäin menisi. Ei ollut mitään tietoa siitä, mutta mun pää oli tyhjä näistä ajatuksista. Kun me saavuttiin sinne kotitalolle, niin mä astuin ovesta sisään. Siinä vaiheessa Jumala teki jotakin tosi ihmeellistä. Mun sydän muuttui kertaheitolla. Yhdessä hetkessä kaikki se, mitä, mitä pahaa olin elämässäni tehnyt, kaikki se pyyhittiin pois. Se pahuus, mitä, mitä mä olin tehnyt Raisaa kohtaan, se oli anteeksi annettu. Mä tiesi, että se ei enää vaikuta meidän välillä eikä meidän elämässä. Raisa antoi mulle kaiken anteeksi. Mä pääsin eroon kaikesta siitä synnistä ja siitä, niistä pahoista asioista ja teosta, mitä mä olin tehnyt. Mä olin päässyt irti kaikista riippuvuuksista. Pornografiasta, pelaamisesta, alkoholin käytöstä. Ja mä sain tilalle aivan miellettömän ilon ja innon lukea raamattua. Koska mä tiesin, että se mitä raamatussa sanotaan, sen täytyy olla totta. Jos Jumala on totta, niin hänen sanansa raamatussa on totta. Ja sieltä mä tiedän, että mihin mun tulee uskoa. Ja mä rupesin lukemaan raamattua. Mä luin joka päivä raamattua paljon. Ja opin tuntemaan Jumalan sanaa enemmän ja enemmän. Sitten mä jatkoin etsintöjä myös internetistä. Mä tiesin, että, että tämä mun kokemus ei ole ainutlaatuaan. Että on muitakin ihmisiä varmaan, jotka on kokenut samaa kuin minä. Ja niin mä löysin kaikenlaisia todistuksia, missä ihmiset puhuu siitä, että he ovat tulleet uskoon ja elämä on muuttunut. Ja se vahvisti sitä minun, minun omaa kokemusta ja tiesi, että Jumala on todella tämän takana. Löysin myös sellaisia videoita, missä Näytettiin, kun sairaita parannettiin Jeesuksen nimessä ja ajettiin ulos riivaa ja henkiä. Aluksi mä pidin niitä valheena ja puuhana, koska mä olin aikaisemmin ollut hirveän kiinnostunut jostain hypnotismista ja hypnoosista. Ja mä ajattelin, että nämä on kaikki semmoista mielen lumeilmiöitä, ja joilla vaan niin valehellaan ihmisille. Ja tuli jotenkin semmoinen takapakki. Mä ajattelin, että miten voi olla kristitty, jotka huijaa, huijaa ihmisiä uskomaan tämmöisiä asioita. Mutta mitä enemmän mä tutkin tuota asiaa katsomalla noita videoita, niin sitä enemmän mä vakuutuin, että, että ei, ei hypnoosilla tämmöistä saada aikaiseksi. Tässä on pakko olla Jumala takana. Niin mä uskon siihen, että Jumala tosiaan tekee ihmeitä. Ihan ihmeitä laajasta laittaa rajattomasti. Jossain vaiheessa mulla tuli sitten semmonen sana tuli ehkä niin kuin silmissä. Mielentasolla tuli mieleen semmoinen kuin kaste. Ja mä mietin, että mitä se tarkoittaa, miksi mulle tulee sana kaste mieleen. Mä aloin ottamaan selvää sitten. Etsin taas netistä, että mitä sillä sanotaan. Ja jollakin sivustolla, luterilaisella sivustolla sanottiin, että, että jos on tullut uskoa ja miettiä, pitääkö käydä uudestaan kasteella, niin ei tietenkään tarvi, että, että sinut on jo lapsena kastettu. Ja niin mä uskon siihen aluksi. Mutta kun se asia ei jättänyt minua rauhaan, niin mä jatkoin etsimistä. Törmäsin semmoisen videosarjaan, jossa sitten opetettiin, että mitä kaste tosiaan tarkoittaa ja mitä se merkitsee. Siinä puhuttiin, että kaste on hauta ja se on kuolema. Siinä haudataan se oma vanha elämä, jossa on eletty ennen uskon tuloa. Se elämä, missä on tehty, tehty väärin muita kohtaan, tehty syntiä ja pahuutta. Se elämä, mikä ei ole voinut tehdä mitään hyvää, niin se haudataan sinne kasteen hautaan. Ja niin sanotusti jätetään taakse se paha elämä. Ja astutaan uuteen elämään Jeesuksen kanssa. Ja mä vakuutuin siinä, että näin se täytyy olla. Mun täytyy mennä kasteelle. Uusi alku. Se, se me kyllä saatiin. Jumala antoi meille kyllä ihan uuden, uudenlaisen elämän. Me saatiin Raisan kanssa ottaa kaste Jeesuksen nimeen ja jättää kaikki se vanha taakse. Raamatussa Jobin kirjassa on semmoinen kohta, jossa sanotaan, Sinä unohdat nämä kärsimykset. Muistat ne vain kuin tulvaveden, joka virtasi pois. Samalla tavalla meidän kaikki, kaikki ne kärsimykset huuhtoutu pois. 
kaikki entinen oli mennyt. Me ollaan myös saatu todistaa Jumala ihmeitä sen jälkeen. Me ollaan nähty, kun sairaita paranee ja pahoja henkiä ajetaan ihmistä ulos. Meillä on tullut tosi selväksi, että Jumala on todellinen. Mä oon itse saanut kielellä puhumisen armolahjamia. Olen saanut kiittää ja ylistää Jumalaa täydestä sydämestä kyllä monin, monilla kerroilla, monin, monilla tavoilla. Ja Jumala on antanut meille kaksi ihanaa lasta, Eevan ja Aapon. Mutta tämän vuoden alussa meille tuli myös keskenmeno ihan raskauden alkuvaiheessa. Ja se oli vähän semmoinen pysäytys. Mutta Jumala vastasi sitten kaksin verroin takaisin ja nyt meillä olisi tulossa kaksoset. Siinä puolen vuoden aikana mä opin lukemaan raamattua ja rukoilemaan. Ja sain todella nähdä Jumalan voima ja miten hän vastaa rukouksiin. Ja se kaikki on pysynyt sen jälkeen, kun Mikko tuli takaisin. Tuo oli tilanne mikä hyvänsä. Niin aina voi turvautua rukoukseen ja turvautua Jumalaan. Ja rukous on semmoinen ase, jota voi käyttää ja se muuttaa asioita. Ja opi myös semmoista uhrautuvaa rakkautta, että pystyy antamaan omastaan, antamaan rakkautta ja antamaan huomiota toiselle, vaikka se toinen ei minun mielestä ansaitsi sitä. Ja sitä kaikkea tarvii edelleen ja tarvii joka päivä. Ja me pystytään antamaan omastamme, koska se kaikki voima tulee Jumalalta, se ei tule meistä itsestä. Ja sitä haluaa antaa omasta ja haluaa rakastaa toista. Ei sen takia, että saisi itse jotakin takaisin, vaan sen takia, että Jeesuskin on semmoinen ja Jumala on semmoinen, että hän antaa itsestään ja palvelee muita. Että kun me etsitään Jumalaa ja kun me etsitään Jeesusta, niin kyllä kaikki muu seuraa.